ভাই বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন তো আজকে আমরা স্রোত এবং নৌকার বেগ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন চলুন আমরা আলোচনা করি যে স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা চার ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিষয়টা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা চার ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমাদের এই পুরো অংশটা আমাদের বুঝতে হবে অনুকূলটা কি অনুকূল হলো পক্ষে থাকা অর্থাৎ স্রোতের পানি যেদিকে যায় সেদিকে যদি নৌকাটা যায় তাহলে এটা হয় অনুকূল কিন্তু আমার স্রোত যাচ্ছে এদিকে ধরুন এদিকে স্রোত যাচ্ছে কিন্তু নৌকাটা এদিকে আসতেছে অর্থাৎ স্রোতের উল্টো দিকে আসতেছে তখন এটা হবে প্রতিকূল তার মানে আমরা বুঝলাম যে স্রোতের অনুকূলে চার ঘন্টায় নৌকাটা ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আর স্রোতের বেগ এখানে বলে দেওয়া বলে দেওয়া হয়েছে স্রোতের বেগ ঘন্টায় তিন কিলোমিটার তার মানে এটা হয়েছে প্রতি ঘন্টায় স্রোতের বেগ কত তিন কিলোমিটার এখন বলছে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত হতো এখন যদি এইটা স্রোতের বেগ না থেকে পানিটা যদি স্থির হতো তখন নৌকা মানে স্থির পানিতে নৌকার বেগটা তখন কত হইত সেই বিষয়টা আমাদের বের করতে বলছে খুবই সিম্পল একটা বিষয় তো চলুন আমরা একটু আলোচনা করি দেখুন এই জায়গাটা কিন্তু অনুকূলে মানে এখানে স্রোতের বেগও রয়েছে নৌকার বেগও রয়েছে আমরা যদি এটা এখানে বলি যে স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে অনুকূলে নৌকার বেগ চার ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার এখন দেখো এখন স্রোতের অনুকূলে এক ঘন্টার হিসাবটা করব কেন এক ঘন্টার হিসাবটা করব যে নয় চার নং ছত্রিশ কিলোমিটার নয় কিলোমিটার কারণ এখানে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের স্রোতের বেগ প্রতি ঘন্টায় তিন কিলোমিটার দেওয়া আছে যেহেতু আমাদের স্রোতের বেগটা প্রতি ঘন্টায় তিন কিলোমিটার দেওয়া আছে তাহলে আমি স্রোতের অনুকূলের বেগটা কত সেটা বের করে নেই যেমন ধরুন এটা নৌকা মানে পানি স্রোতটা এদিকে যায় এখন চার ঘন্টায় নৌকাটা ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখান থেকে এ পর্যন্ত ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চার ঘন্টায় এখন কথা হইল যে যদি এই স্রোতটা না থাকতো অর্থাৎ পানিটা স্থির থাকতো তখন নৌকার বেগটা কত হইত কারণ যখন এই মানে স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছিল তখন স্রোতের বেগই ছিল আমাদের তিন কিলো তিন কিলোমিটার করে স্রোতের বেগ তার মানে এই স্রোতের বেগ এবং এই যে নৌকার বৈঠার যে বেগ এই দুটো কিন্তু অ্যাড হয়েছে কারণ দেখুন অনুকূলে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে স্রোতের বেগটা নৌকার সাথে অ্যাড হয়েছে যেহেতু ওদিকেই যাচ্ছে আবার এখানে এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারবো আপনি যদি কোনো একটা বস্তুকে ভারী বস্তুকে ধরে নিয়ে এদিকে টানেন আর আর এক আর কেউ যদি পিছন দিকে ধাক্কা দেয় তাহলে কিন্তু আপনার এই শক্তির সাথে ওই শক্তিটা অ্যাড হয়ে কিন্তু এটা ক্রিয়া করবে ঠিক তেমনিভাবে নৌকা যখন আপনি বইডে বাঁচছেন বেয়ে যাচ্ছেন তখন আপনার যখন স্রোত যখন অনুকূলে থাকে তখন কিন্তু আপনার ওই নৌকার উপরে স্রোতের বেগটাও কিন্তু ক্রিয়া করে নৌকার বেগটা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে কিন্তু স্থির পানিতে কিন্তু স্রোতের অনুকূলে বাবার মতো কিন্তু বেগটা হবে না এখানে যেহেতু স্থির মানে স্রোতের বেগটা আমাদের তিন কিলোমিটার দিয়ে দিছে তাহলে আমরা যদি অনুকূলের বেগ থেকে যদি আমরা তিন কিলোমিটার যদি বাদ দেই ঘন্টায় তাহলে কিন্তু আমরা স্থির পানিতে নৌকার বেগটা পেয়ে যাই তাহলে দেখুন আমরা এই স্রোতের অনুকূলের যে বেগটা আছে এই বেগটার মধ্যে এই নয়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের নৌকার বেগও আছে স্রোতের বেগও আছে কিন্তু আমাদের প্রশ্নে যেহেতু স্রোতের বেগ উল্লেখ্য করা আছে তিন কিলোমিটার তাহলে আমরা যদি এই নয় থেকে যদি তিন বাদ দেই তাহলে আমরা পাবো কি স্থির পানিতে নৌকার বেগ তাহলে স্থির পানিতে নৌকার বেগটা কত হবে নয় থেকে যদি আমরা তিন বিয়োগ করি তাহলে থাকবে কত ছয় মিটার তাহলে আমাদের এখানে স্থির পানিতে নৌকার বেগটা কত হবে ছয় কিলোমিটার আমরা এভাবে কিন্তু স্রোত এবং নৌকার বেগ নিয়ে আমরা অঙ্কগুলো এভাবে সমাধান করতে পারি নেক্সট টাইমে আমি নৌকার সংক্রান্ত চৌবাচ্চা সংক্রান্ত আরও অঙ্ক নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ